The story begins in Nelson, in the southwestern corner of New Hampshire. One night, a neighbor invited me to dinner. He served potatoes he'd grown in his garden. They were purple-red inside and out, like ones I'd eaten in South America many years ago. I was suddenly struck by the image of people all over planting their gardens, growing food for themselves, their families, and their neighbors. The descendants of this ancient Andean crop spread around the world, not by governments or agribusiness, but by the desire of individuals to grow nourishing food in ways that do not destroy the earth. I began to look for information, to do research online, and to talk to friends from South America. I learned that the potato was first cultivated in southern Peru, probably around 10,000 years ago, and that after 1492, it changed the entire world, providing food for thousands of poor people all over Europe. 4,000 varieties of potatoes are grown in Peru, and in a single field there can be over 70 different kinds of potatoes. The many varieties of the potato can be a protection against blight and climate change, and its diversity is its strength. El Centro Internacional de la Papa, the International Potato Center, known as SIP, has collected DNA from thousands of native potatoes and has the largest gene bank in the world. Forty years from now, people can come and they can actually extract DNA from here and we can do a genetic analysis. They are working with NGOs and rural communities all over to repatriate native potatoes lost to disease and to government and agribusiness pressures towards monoculture. One of these projects is El Parque de la Papa. Vamos a tocar el tema del Parque de la Papa. El Parque de la Papa es una iniciativa, una idea iniciada alrededor de 1997. Mientras hacíamos trabajos de listado, el encontrar el número de variedades en una comunidad. Esta comunidad fue hecha a Baitiri. que la papa tiene componentes de 3.600 este lugar o 3.600 hasta 5.200 vamos a ver un grupo colectivo lo que es conservación de papa nativa soy papa arriba de esta comida de pan y estamos um, trabajando papa nativa uh, en total de um, tres comunidades de Chahuaytiri, Paruparo y Pampallacta Los tres comunidades um, Papa Nativa es colección local, es total es 1340 variedades, entradas, ¿no? Acá en cada, cada Papa. Por ejemplo, acá en este, acá en, en este, en ese jaula es semilla, ¿no? Esto es jaula, semilla. Uh, nosotros guardamos, un, se tapamos con paja, pero uh, resulta que rápido se bota el brote, ¿no? El brote, entonces, la, el tubérculo se disminuye, entonces uh -huh. ya no es como normal, ¿no? Entonces acá en Cámara Fría se mantiene su, su este, su, como es como una manzana duro, ¿no? Y el brote también es chiquitito, y cuando sembramos se sale más rápido, es más este, con fuerza. La estructuración de todo el área como un banco genético ha despertado interés en, en, en muchos agricultores, ¿no? que ahora se sienten orgullosos de lo que tienen, de lo que saben, de lo que conocen. Tienen más de una razón para no salir de su comunidad.